Emak-emak ini memarahi petugas walayan yang ada di Jalan Anggrek, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Mereka marah karena sudah mengantri lama, namun tak satupun warga bisa membeli minyak goreng dari swalayan tersebut. Menurut karyawan swalayan, minyak goreng yang ada diprioritaskan bagi warga yang sudah mendaftar sejak dua pekan lalu untuk menghindari antrian. Ini nama sampai, sampai 42 orang, Ji. Iya, 42 orang. Oh, 7 dos. Saya simpankan dulu, karena jangan sampai kayak kita bukan lama. Jadi beginilah tata cara untuk agar tidak ada gesekan terjadi. Pihak karyawan dari salah satu supermarket untuk mengatur nama-nama siapa yang akan mendapat guna menghindari terjadinya miskomunikasi atau hal yang tidak diinginkan. Namun emak-emak yang sudah datang ke swalayan tetap tidak terima. Kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa daerah, sehingga banyak warga yang harus berebutan untuk membelinya. Warga berharap kelangkaan minyak goreng bisa segera diatasi pemerintah. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, Anjus melaporkan. Ratusan warga antri berdesakan untuk mendapatkan minyak goreng yang dijual murah oleh salah satu distributor di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Bahkan sejumlah warga saat mengantri minyak murah mengabaikan protokol kesehatan. Ratusan warga yang didominasi kaum ibu-ibu ini saling dorong dan berdesakan saat pihak distributor mulai menjual minyak goreng murah di Jalan Andi Depu, Kecamatan Polewali, Sulawesi Barat, Senin Siang. Ratusan warga ini rela antri berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng murah seharga Rp14.000 per liternya. Warga pun diizinkan membeli minyak goreng hingga satu jerigen berisi 5 liter minyak seharga Rp70.000. Bahkan sejumlah warga ada yang melakukan aksi curang dengan pembelian minyak goreng murah secara double dari yang ditentukan. Ironisnya, warga pun tak menghiraukan kondisi saat ini di mana meningkatnya kasus COVID-19 dengan mengabaikan protokol kesehatan. Dari minyak keliling-keliling, selalu tidak dapat, Pak. Jadi satu-satunya jalan yang antri begini, dapat itu menggunakan seperti ini. Pihak distributor menyiapkan sebanyak 5 ton minyak goreng. Selain melayani penjualan pada masyarakat sekitar, distributor juga akan menyalurkan secara merata di beberapa agen di dua kabupaten yakni Polewali Mandar dan juga Kabupaten Mamasa. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, Ainews melaporkan. Baras Krim Polri mulai memburu aset Indra Kens di Medan, Sumatera Utara. Polisi berjanji melacak setiap aset milik Indra termasuk aliran dana ke kekasih dan keluarga. Jelaslah umur 25 boy. Lu lihat nih foto gua tahun 2015 waktu gua masih dihinain orang waktu gua masih miskin. Wow. Gua berani jamin umur 25 cuman gua satu-satunya di Medan yang punya jam yang harganya 7 miliar. Punya Lamborghini biasa, punya rumah biasa. Jam sekecil ini 7 miliar. Mampu nggak bos? Sombong banget sih bang. Iya nggak apa-apa. Gua sombong. Yang penting gua tidak merendahkan orang. Gua membanggakan diri gua sendiri. Gua menyombongkan diri gua sendiri nggak apa-apa. Soalnya umur 25 cuma gua yang punya jam 7 miliar yang lain nggak ada yang punya. Gimana dong? Ya walaupun gua orang paling kaya, jam tangan gua bisa ngebeliin rumah kalian satu RT. Tapi gua tetap di karantina bro. Gak kabur boy. Crazy Rich Medan, Indra Kesuma alias Indra Kens kini tak lagi bisa jumawa dengan hartanya. Di usia 25 tahun, Indra Kens harus meringkuk di tahanan. Setelah resmi jadi tersangka dan langsung ditahan 24 Februari silam. Penyidikan atas kasus pencucian uang dan undang-undang ITE kini menyasar aset Crazy Rich Medan dan penyidik Baris Krim Polri sudah tiba di Medan untuk melacak aset Indra Kens. Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK angkat bicara. Ketua PPATK menilai kalangan yang kerap diculuki Crazy Rich patut diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dari investasi bodong dengan skema Ponzi. Sementara pakar hukum bisnis Universitas Indonesia, Kukuh Komandoko menilai, setiap afiliator membantu aplikasi ilegal dapat dipidana. Biasanya kalau kita bicara dimiskinkan itu ada kaitannya dengan uang e, masyarakat atau uang hasil kejahatan. Hmm. ya, Atau uang hasil korupsi. Ya, nah kalau masuk kategori atau salah satu dari situ ya, dan polisi itu punya bukti-bukti yang kuat bahwa tindak pidananya di sini sudah benar-benar terbukti, ya itu bisa saja sebetulnya dilakukan e, penyitaan, perampasan oleh negara dan 
di, dimiskinkan artinya dimiskinkan di sini juga harus disikapi bukan terus semua hartanya diambil ya hmm. bang Latif ya okay. tetapi adalah harta yang uh, didapat da oleh si pelaku dari hasil kejahatan. Oke. Okay. Kini berbagai aset Indra Kens mulai dari mobil Tesla, Ferrari hingga rumah mewah di Deli Serdang dan Tangerang dalam bidikan kepolisian. Penyitaan baru akan dilakukan setelah mendapat izin kementerian, lembaga, dan pengadilan negeri setempat. Tak hanya Crazy Rich Medan, hari Selasa selebgram Doni Salmanan akan diperiksa Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri. Pemuda tajir ini akan diperiksa terkait dugaan penipuan aplikasi Quotex. Pemuda yang disebut-sebut Sultan Muda Bandung ini dilaporkan terkait kasus penipuan berkedok aplikasi opsi binari dan dugaan pencucian uang. Menurut kepolisian, dalam pemeriksaan nanti Doni Salmanan masih berstatus taksi. Tim Liputan AI News melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pelaku perjalanan domestik darat, laut, dan udara tidak perlu lagi menunjukkan hasil antigen maupun PCR negatif. Pelaku perjalanan cukup menunjukkan bukti minimal sudah dua kali vaksin. Selain sektor transportasi, semua pertandingan olahraga juga bisa kembali dihadiri penonton. Namun penonton yang hadir harus sudah divaksin hingga dosis ketiga. Kebijakan pelaku perjalanan domestik darat, laut, dan udara tidak perlu lagi menunjukkan hasil antigen maupun PCR negatif akan diatur oleh kementerian dan lembaga terkait dalam waktu dekat. Menurut Luhut, pelonggaran dilakukan karena penanganan pandemi terus membaik. Sama pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara laut maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen maupun PCR negatif. Hal ini ditetapkan dalam surat edaran yang akan diterbitkan oleh kementerian dan lembaga terkait. Yang... Pelonggaran pembatasan terkait COVID-19 juga berlaku bagi pelaku perjalanan luar negeri dan jemaah umroh setibanya di tanah air. Mulai besok, karantina hanya dilakukan selama satu hari. Apabila ditemukan kasus positif dari jemaah umroh maupun pelaku PPLN, akan langsung dilakukan isolasi. Dan berikut pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto hari ini. Dan tadi arahan Bapak Presiden bahwa Karantina sudah uh, dikurangi menjadi satu hari, baik itu umroh maupun PPLN, uh, mulai dari uh, besok dengan SE daripada BNPB yang baru pengaturan teknisnya. Tentunya apabila ditemukan positif. Pemirsa hari ini, pemberlakuan uji coba kedatangan pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN ke Bali tanpa karantina. Pengelola Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai mengaku telah menambah personil. Per hari ini menjadi babak baru bagi sektor pariwisata Bali. Dua tahun terpuruk dampak pandemi COVID-19, pemerintah pusat secara bertahap kembali membuka Bali untuk wisatawan asing. Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan baru bagi pelaku perjalanan luar negeri yang masuk Bali melalui jalur udara dan laut dengan uji coba penerapan bebas karantina serta pemberlakuan kembali layanan Visa on Arrival atau VOA. Pengelola Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Badung Bali telah menyiapkan sejumlah sarana seperti penyiapan 4 jalur dengan keberadaan 8 petugas atau counter untuk mempercepat penumpang memperoleh layanan pengurusan administrasi VOA. Ada dua keputusan yang penting ya untuk Provinsi Bali ini tentunya yang pertama adalah tanpa karantina untuk seluruh penumpang yang datang ke Bali. Kemudian yang kedua adalah pemberlakuan visa on arrival lagi. Nah, menunggu hasil tes PCR di bandara ketibaan atau di bandara Ngurah Rai. Apabila memang hasilnya sudah negatif, regulasi yang disampaikan adalah mereka bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Untuk bisa bebas karantina, pelaku perjalanan luar negeri juga diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan seperti telah menerima vaksin COVID-19, dosis lengkap atau booster, negatif tes web PCR sebelum keberangkatan, serta memiliki bukti lunas pemesanan hotel di Bali minimal 4 hari. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, High News melaporkan. Pemerintah terus menggalakkan program peremajaan sawit rakyat ke berbagai daerah sebab industri kelapa sawit dalam negeri berkontribusi terhadap perekonomian nasional yang sangat tinggi. Bahkan komunitas andalan Indonesia ini berperan dalam mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat luas.
Program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR di Desa Kencana Mulia, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan resmi diluncurkan. Penanaman perdana PSR ini dilaksanakan dalam rangka peringatan hari lahir ke-96 Nahdlatul Ulama yang berlangsung pada lahan kebun kelapa sawit seluas 328 hektar. Dalam kegiatan ini, pemerintah memberikan bantuan dana replanting atau peremajaan sebesar 30 juta per hektar. Pemerintah menyiapkan 180 ribu hektar setiap tahun. Oleh karena itu, program ini kami sangat e, berbahagia karena disambut oleh warga Nahdin. Karena ini adalah banyak pekebun warga Nahdin. Dan program pemerintah ini harus berjalan dan dananya disediakan. Dalam puncak peringatan hari lahir ke-96 Nahdlatul Ulama di Palembang, Sumatera Selatan, NU berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam mendongkrak perekonomian rakyat melalui sektor pertanian. Kita akan selenggarakan kegiatan yang sama seperti ini untuk menggalang petani-petani kita di pulau-pulau lain, yaitu di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kunjungan kerja Menko Perekonomian dilanjutkan dengan penyaluran kredit usaha rakyat kepada pelaku UMKM. Di tahun 2022, pemerintah menaikkan anggaran KUR menjadi 373 triliun rupiah. Anggaran ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 9 warga negara Indonesia asal kota Binjai dan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara masih terjebak di tengah kondisi perang antara Rusia dengan Ukraina. Kesembilan WNI itu kini berada di kota Chernihiv, Ukraina. Kesembilan warga negara Indonesia asal kota Binjai dan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara saat ini bersembunyi di salah satu bunker untuk berlindung. Dalam video yang beredar di media sosial, para WNI meminta perlindungan kepada Kedutaan Besar Indonesia untuk Ukraina. Mereka memohon kepada pemerintah Indonesia untuk disegerakan dilakukan evakuasi. Menurut mereka kondisinya sudah gawat darurat. Pada hari ini saya ingin menyampaikan kami warga negara Indonesia, khususnya bagi Sumatera Utara, warga Binjai Sumatera Utara, memohon kepada pemerintah Indonesia tolong bantu kami untuk Evakuasi kami dari Ukraina, tepatnya di Cernihit. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan pemerintah masih terus berupaya untuk mengevakuasi ke-9 WNI yang terjebak di kota Cernihit. Pemerintah akan terus berupaya untuk melakukan evakuasi 9 WNI yang masih berada di kota Cernihit. Sebelumnya pemerintah Indonesia baru memulangkan 80 warga negara Indonesia beserta tiga warga negara asing dari Ukraina ke tanah air Kamis lalu. Setibanya di Indonesia, seluruhnya langsung menjalani karantina. Tim Liputan AI News melaporkan.